Hi students, greetings from Success Education Academy. Now, we will talk about day 13 study plan. Study plan is the video. We will talk about the exam tips in the playlist. We will upload the study plan in the video. We will see the link in the description box. We will see the remaining video in the remaining video. Now, we will talk about day 13. We will talk about the max. We will talk about the max. The 6.4 and the 6.9 or the max is a crucial part. That's why the portion is less than the portion, but the sums are less than the formula. There is a lot of exercise and a lot of model. So, if you can work out, it will be easy to do it. You can do it with time spent. So, what do you think is 3 hours? Minimum, you can do it with 1 hour. So, you can do it with effort. You can do it with 6.4 and 6.9 or 5 mark. Enam pertama hari kau, enam orang expectation sixth lesson lalu, nama kita dua five mark koro. Satu five mark six point one, six point two, six point three kulan lalu, enam orang five mark six point four lalu, six point nine kulan lalu koro. So, enam five mark, enam option lalu koro, unsur lama mudiah. So, adun nala first hari mana pertama hari kau, semua portion mana nala nala kambe complete punya lalu, sering lalu. So, ini dah enam orang asal. So, six point four lalu, six point nine orang kau like saya, satu glance papa. So, in 6.4, there are different forms of equation of a straight line. So, there are two topics. If we look at the equations, we look at the parametric form of a vector equation formula, non-parametric form of a vector equation formula, and Cartesian equation. The three formula are the same. If you look at the point on the straight line and the direction of the straight line. So, if you look at the same thing, straight line passing through two given points. If you look at the two points, you will pass the straight line and question. So, the formula and the concept is clear to understand what we can do and what we can do. So, that's the Cartesian equation, the parametric form, non-parametric form, the vector equation. Then, the angle between two straight lines is the formula. The two straight lines are the angle of the formula. That's the Cartesian form. So, in the way, we have the formula in one of the formula. So, in 6.4, we have the formula. Okay. So, in 6.5, Point of intersection of two straight lines. This is the point of intersection of two straight lines. So, there are formulas in that way. The shortest distance between two straight lines. So, there are formulas in that way. This is the coplanar and skew lines. What do you say about the coplanar? The two lines are in one xy plane. That is the coplanar. What do you say about the skew lines? The two lines are parallel and intersect. What do you say about the skew lines? So, we will learn all the concepts of this concept. We will see you in this video. If you look at this 6.4 and 6.9, you will understand the formula. So, let's learn how to learn the formula. What do you want to learn? 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 We will have confusions. So, if you read the question in 3.3, you will have to work out. First of all, the formula formula itu, yang mana khususnya, yang mana formula apply punu, aduh macam mana, nama kita tahu. Yang itu ada value A, yang itu ada value B, abdi ingat ada dekat dengan jenisnya. Mata pelik formula itu pot rendah ingat ada yang easy ana concept sama ada itu mereka ada cering la. So 6.5 upper terukai, anda mari sum serikat. Satus distance, apam parametric form, apam two length upper ter distance kanal pelik pun ada. Nama mari ushengal la 6.5 lorong. 6.6 la equation of a plane, cering la. So, this is the vector equation of a plane in the normal form, the mari vata form, Cartesian equation of a plane in the normal form, equation of a plane perpendicular to a vector and passing through a given point. That is the same form, we can spend over a sum, over x is spent on time. So, 6.6, we have to spend on the first sum. So, in the first sum, we have to spend on the first sum, we have to spend on the first sum, we have to spend on the concept clear. Then 6.7 apa itu lagi penting na, saman leh ada malah dah. So formulas dah, macam mana kerja Cartesian equation. 6.7, 6.8, 6.9. Almost formula yang lain mana tu, orang orang tu kan tu, orang relation tu kan. 6.7, 6.8, 6.9 tu, tiga kali penting na. 6.7 leh mana tu, orang tu, yang sama. 6.8 leh bola sama. Ini semua macam formula dah. Dalam formula pada sesi mana senjir lah. Tripi tripi, semua benda yang lain, tripi tripi, soli tripi. Kita berada dalam soli itu kerja semua yang lain. Konsep itu semua kerja ada. Over ni kaum parametric form, over konsep itu pasal straight line batang, pasal plane batang, distance batang. So ini mari. Ini semua pentingnya. Mandi. Nampaknya equation of plane containing two 
நான் பேரல் கோ பிளானர் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நாலு சம் இருக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் பார்த்துருக்கணும் இது ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளைன்ஸ் கூட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலாலாம் வரும் ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் அண்ட் எ பிளைன் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் படித்து அதோட ஃபார்முலா படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபார்முலா எல்லாமே தனியாக எழுதிடுங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் இந்த ஃபார்முலா தான் வருங்கிற அளவுக்கு நம்ம படிச்சிட்டோம் படிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் அண்ட் எ பிளைன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் ஒரு எயிட் ஆர் நைன் சம்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏகப்பட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் வந்து ஒவ்வொரு நிறைய ஃபார்முலாஸ் வரும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சம் வரும் அது எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட் சம்ஸ் இருக்கு எயிட் சம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து செவன்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் சாரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதில் படிச்சிருக்கோம் அப்போ ரிமைனிங் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வந்து சாரி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அதில் படிச்சிருக்கோம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ப்ளஸ் இவ்வளோ எக்ஸ் எக்ஸ்ரே சம்ஸும் நம்ம கிளியராக முடிச்சாகணும் சிக்ஸ்த் லெசனில் உள்ள சம்ஸை ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் யாருக்காவது இது இருந்தால் அதை விட்டுருங்க சிக்ஸ்த் லெசனில் உள்ள சம்ஸை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க எவ்வளோதான் கொஸ்டின் டஃப்பாக இருந்தாலும் இதில் வந்து சம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா கொஸ்டின் மாற்றி கேட்குறப்போ எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியும் கிடையாது டேரக்டாக நான் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் உள்ளதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் நம்ம நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு இதில் உள்ள ரிமைனிங் சம்ஸ் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனுக்குள்ள கண்டிப்பாக ஏதாவது சம்ஸ் வரும் ஸோ கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யோ ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இதில் வேறு ஸ்பெஷலாக சொல்கிற மாதிரி எந்த கண்டென்ட்டும் கிடையாது கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்முலா கிளியராக பார்க்கணும் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இந்த சம்மா அந்த ஃபார்முலா இந்த சம்மா அந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கிளியராக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா கேது இதில் எந்த வேல்யூவெல்லாம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லெசன் உள்ள வீடியோஸ் அதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட